আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাস মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা টেস্ট জালিয়াতির ঘটনায় জেকেজি চেয়ারম্যান ডক্টর সাবদিনার মামলার তদন্ত করবে ডিবি রিজেন্ট হাসপাতালের মালিক শাহেদের সন্ধানে মৌলভীবাজারের সীমান্ত এলাকায় পুলিশি অভিযান করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন জেলায় অন্তত আঠারো জনের মৃত্যু ইউনাইটেড হাসপাতালে অস্বাভাবিক বিল মনিটরিং না থাকায় রোগীদের পকেট কাটা হচ্ছে বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং টানা বৃষ্টি আর উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে দেশের অন্তত পনেরো জেলায় বন্যা দুর্ভোগে কয়েক লাখ মানুষ শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ না করে রিপোর্ট ডেলিভারি দেওয়ার অভিযোগে জে কে জি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডাক্তার সাবরিনা আরিফ চৌধুরীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তদন্ত করবে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি মামলাটি তদন্ত করেছিল থানা পুলিশ গুরুত্ব বিবেচনায় তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডিবিকে এর আগে সোমবার ডাক্তার সাবরিনা আরিফ চৌধুরীর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত রিজেন্ট হাসপাতালে ভুয়া করোনা পরীক্ষার কেলেঙ্কারির প্রধান আসামি মোহাম্মদ শাহেদ মৌলভীবাজারের চাতলাপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে যেতে পারেন সন্দেহে জেলার সীমান্ত এলাকায় আকস্মিক অভিযান চালিয়েছে পুলিশ যানবাহন তল্লাশি ছাড়াও বিভিন্ন হোটেলে চালানো হয় পুলিশি অভিযান পুলিশ জানায় মোহাম্মদ শাহেদের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে মৌলভীবাজারে তার অবস্থান শনাক্ত করা হয়েছে এরপর সোমবার বিকেল থেকে জেলার শমশেরনগর ও শ্রীমঙ্গল উপজেলায় পুলিশি তৎপরতা বাড়ানো হয় করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন জেলায় অন্তত আঠারো জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে কুমিল্লায় পাঁচ জন সিলেট ও খুলনায় চার জন এবং বরিশালে দুজন মারা যায় এদিকে পুলিশ ও নার্স সহ বিভিন্ন জেলায় নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন পরাগারমান বেড়েই চলেছে করোনা ভাইরাস ও উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ সবশেষ ২৪ ঘন্টায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় এ পর্যন্ত করোনা ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে একশো বাইশ জন সিলেটে করোনা আক্রান্ত আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা সাতানব্বই নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আটাশি জন খুলনায় করোনায় মারা গেছে চারজন এর মধ্যে একজন করোনা পজিটিভ অন্য তিনজনের উপসর্গ ছিল বিভাগের দশ জেলায় দুশো আটাশি জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপসর্গ নিয়ে তিনজন মারা গেছে নার্স ও পুলিশ সহ বিভাগের চার জেলায় নতুন আক্রান্ত ছেষট্টি জন রংপুরে করোনা ভাইরাসে আবুল কাশেম নামে এক মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছেন জেলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ২২ জনে নতুন শনাক্ত রোগের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ উপসর্গ নিয়ে নড়াইল সদর হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে ৩২ জন এদিকে টানা দুদিন করোনায় কেউ মারা না যাওয়ায় কিছুটা স্বস্তিতে চট্টগ্রাম নতুন আক্রান্ত একশো জন তাছাড়া ময়মনসিংহে আটচল্লিশ নোয়াখালীতে তিরিশ শরীয়তপুরে উনিশ এবং জামালপুরে ১২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে কোনো সার্জারি বা হার্টে রিং পড়ানো নয় শুধুমাত্র তিন দিন সিসিইউ ও একদিন কেবিনে রেখে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে এক রোগীকে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে দুই লাখ পনেরো হাজার টাকার বিল মাত্র চার দিনে ব্যবহার দেখানো হয়েছে তিনশো আটত্রিশটি সার্জিক্যাল গ্লাভসের এমন অভিযোগ উঠেছে অনেক হাসপাতালের বিরুদ্ধে মনিটরিং না থাকায় বেসরকারি হাসপাতালগুলো রোগীদের পকেট কাটছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা মাহবুব কৈর চকলের রিপোর্ট হঠাৎ শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় গত আটাশ জুন বাবাকে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করান ফারহান নূর করোনা টেস্টে নেগেটিভ আসার পর তাকে সিসিউতে নেওয়া হয় তিন দিন সিসিইউ ও 
একদিন কেবিনে থাকার পর রোগীকে বাসায় নিয়ে আসা হয় এতেই বিল আসে দুই লাখ পনেরো হাজার টাকা যেখানে দেখা যায় চার দিনে লেগেছে তিনশো আটত্রিশটি সার্জিক্যাল গ্লাভস সেই হিসেবে সিসিউতে থাকা একজন রোগীর কাছে যাওয়া হয়েছে একশো উনসত্তর বার এছাড়াও ওয়ান টাইম অ্যাপ্রন চুয়াল্লিশটি মাস্ক আটচল্লিশটি ক্যাপ তেতাল্লিশটি শু কাভার চুয়ান্নটি এমনকি চার দিনে সো এক লিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবহার দেখানো হয়েছে কোনো সার্জারি না করেও পঞ্চাশটি গজ ও সুতার বিলও নেওয়া হয়েছে বাবা যদি করোনার রোগী হতেন তাহলে হয়তো ধরেন একবার খাবার নেওয়ার সময় একবার পানি নেওয়ার সময় একবার ইয়ে নেওয়ার সময় যে কোনো যে কোনো একটা ইঞ্জেকশান দেওয়ার সময় একটা ট্যাবলেট খাওয়ানোর সময় প্রতিবারই হয়তো বা ওনাকে গ্লাভস এবং ইয়ে চেঞ্জ করতে হতো ভিজিটার আওয়ারে যখন দেখতাম তখন তো আমি সার্ভিসের বেলায় এই চেঞ্জগুলি আমি ওদেরকে দেখি না কোনো রোগীর বেলায় সেটা দেখি না যে কোনো রোগী ডাকছে তারা গ্লাভসটা চেঞ্জ করে বা মাস্কটা চেঞ্জ করে তারা ওই রোগীর কাছে যাচ্ছে তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি সঠিক বিলই তারা নিয়েছেন নন কোভিড হলে যে তার একদম সুরক্ষা সামগ্রী যে খুব কম ব্যবহার হবে তা তো না কারণ আমরা তো কখনো পর্যন্ত নিশ্চিত না শুধু এই হাসপাতাল নয় অনেক বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধেই এমন ভূতুরে বিলের অভিযোগ আছে তাই দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা ছাড়া এ ধরনের অনিয়ম বন্ধ করা যাবে না বলে মনে করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার বিল নিয়ে অভিযোগ অনেকদিন যাবৎ উত্থাপিত আলোচিত হয়ে এসছে এটাকে অবশ্যই সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত যদি কেউ বেশি রেখে ফেলে সেরকম যদি লিখিত অভিযোগ আসে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সে যে হোক না কেন স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে বেশ কিছু ছাড় দিয়েছে সরকার এখন বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিকের বিরুদ্ধে পকেট কাটার অভিযোগ করছে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে এ খাতে অরাজকতা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা টানা বৃষ্টি আর উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে দেশের অন্তত পনেরো জেলায় বন্যা দেখা যাচ্ছে বসতবাড়ি ও রাস্তাঘাট তুলিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নদী ভাঙনের কারণে দুর্ভোগে পড়েছেন কয়েক লাখ মানুষ সড়ক বা তার আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া মানুষের মাঝে দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির অভাব প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন মইনুল হাসান ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে অবনতি হচ্ছে লালমনিরহাটের বন্যা পরিস্থিতির তিস্তার পানি কমলেও ধরলার পানি বেড়েছে ধরলার পানি বাড়ায় লালমনিরহাট সদর উপজেলার মোগলহাট ও কুলাঘাট ইউনিয়নের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে পাঁচ উপজেলার চোদ্দটি ইউনিয়নের প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার পরিবার এখনও পানিবন্দি অবস্থায় রয়েছে আমরা তিন দিন থেকে যে পানিবন্দিতে আছি এটা ভয়াবহ ইতিপূর্বে এত বড় বন্যা আর হয় নাই আমরা দেখি নাই ধরলা ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় কুড়িগ্রামের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন নয় উপজেলার ছাপ্পান্ন ইউনিয়নের প্রায় দেড় লাখ মানুষ অনেকেই ঘর বাড়ি ছেড়ে পাকা সড়ক উঁচু বাঁধ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নিয়েছেন সিরাজগঞ্জে যমুনার পানি বাড়ায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে চৌহালি শাহজাদপুর বেলকুচি কাজীপুর ও সদর উপজেলার পঁয়ত্রিশটি ইউনিয়নের চরাঞ্চল ও নিচু এলাকার ঘর বাড়ি সহ সবকিছু তলিয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছে সাধারণ মানুষ বন্যায় বিপাকে পড়েছে রংপুরের গঙ্গাচড়া কাউনিয়া ও পীরকাছা উপজেলার বারো ইউনিয়নের প্রায় পঞ্চাশ হাজার পরিবার ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে শেরপুরের পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি আবারও বাড়তে শুরু করেছে নালিতাবাড়ি উপজেলার চার ইউনিয়নের বিশটি গ্রাম ও ঝিনাইগাতি উপজেলার পনেরোটি গ্রামে পানি ঢুকে পড়েছে সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে জেলার পাঁচ উপজেলার শতাধিক গ্রাম এরই মধ্যে বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে পানিবন্দী লাখো মানুষ সিলেটের বিভিন্ন পয়েন্টে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নীলফামারিতে তিস্তার পানি কমায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে সোমবার সকালে রেড অ্যালার্ট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে ভারী বর্ষণ ও উজানের পাহাড়ি ঢলে যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সহ অন্যান্য নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় জামালপুরের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে জেলার 
পঞ্চাশ হাজার পরিবারের দুই লাখ মানুষ পানিবন্দী সুনামগঞ্জে উজানে বৃষ্টিপাত কম হয় সুরমা নদীর পানি কমেছে তবে হাওড়ের জনবসতিতে বেড়েছে বন্যার পানি এ কারণে দুর্ভোগ বেড়েছে এসব এলাকার মানুষের মইনুল আহসান এটিএন বাংলা দর্শক কুড়ি গ্রামে আছেন আমাদের জেলা প্রতিনিধি ইউসুফ আলমগীর তিনি জানাচ্ছেন সেখানকার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি কুড়িগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত ধরলা ব্রহ্মপুত্র তিস্তা দুধকুম সহ সবগুলো নদ নদীর পানি কিন্তু বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ধরলার পানি প্রায় একশো সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে বন্যা আক্রান্ত বিভিন্ন সড়কে কিন্তু পানি পানিতে তলিয়ে যাবার কারণে সড়ক যোগাযোগ কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে হয়ে গেছে এছাড়াও পানিবন্দি যে প্রায় দেড় লক্ষাধিক মানুষজন যে পানিবন্দি আছে তারা কিন্তু বড় দুর্ভোগে আছে এবং এখনও পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে যে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হয়েছে তা কিন্তু অপ্রতুল বলছেন এবং অনেকের কাছে সেই সহায়তা কিন্তু এখনও পৌঁছেনি এবং এই অবস্থায় পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছেন যে এই পানি প্রবাহমানটা আরও দু একদিন বাড়তে পারে যেভাবে উজানে বৃষ্টি হচ্ছে এবং ধলা এবং ব্রহ্মপুত্র অববাহিকে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে পানি হয়তো বৃদ্ধি আরও হতে পারে ফলে এই বানবাসী মানুষদের দুর্ভোগ কিন্তু আরও বাড়বে দর্শক লালমনিরহাট থেকে সেখানকার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আমাদের জেলা প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন স্বপন ভারী বর্ষণ ও উজানের পানিতে নাকাল লালমনিরহাটের বানভাসী মানুষ তিস্তা বেরেজ এলাকায় তিস্তার পানি বিপদসীমা নিজ দিয়ে প্রবাহিত হলেও ধলার পানি বেশ বেড়েছে সকাল নয়টায় লালমনিরহাটের সদর উপজেলার মগলহাট শিমুলবাড়ি পয়েন্টে ধলার পানি সতেরো সেন্টিমিটারের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল এ অবস্থায় সদর উপজেলার মগলহাট এবং কুলাঘাট ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকা পানিতে তলিয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক আবু জাফর মহোদয় আমাদের জানিয়েছে জেলায় প্রায় একুশ হাজার পরিবার পানিবন্দি অবস্থায় রয়েছে তাদের সাহায্যের জন্য সরকার যথেষ্ট চাল এবং অর্থ বরাদ্দ করেছে বলে তিনি জানান জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেককে একনেক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে আগারগাঁয়ের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন সহ আটটি উন্নয়ন প্রকল্প উপস্থাপন করা হয় অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপন ও রংপুরে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন বগুড়া এক ও যশোর ছ আসনের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে সকাল নটায় শুরু হয় ভোট নেওয়া চলবে একটানা বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বগুড়া এক আসনের ছজন প্রার্থী হলেও বিএনপি প্রার্থী নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন এখানে একশো তেইশটি কেন্দ্রে মোট ভোটার তিন লাখ ত্রিশ হাজার একশো আঠেরো জন আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য আব্দুল মান্নানের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় আর সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমতারা সাদেকের মৃত্যুতে যশোর ছ আসন শূন্য হয় এখানেও বিএনপি বর্জন করায় আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এই আসনের ভোটার দুই লাখ তিন হাজার আঠেরো জন সাংবাদিক বাধ্যবাধকতা থাকায় এই নির্বাচন আর পেছানোর সুযোগ ছিল না বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন দুই আসনের উপনির্বাচন উপলক্ষে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তা জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে রংপুরের পল্লী নিবাসে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দলটির নেতাকর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষ সকালে জাতীয় পার্টি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা সীমিত পরিসরে এরশাদের সমাধিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের মশিউর রহমান রাঙা রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এরশাদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রংপুরের সপ্তাহব্যাপী মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে রংপুর জেলা জাতীয় পার্টি
দেশের অন্যতম শীর্ষ ব্যবসায়ী ও যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুলের নামাজে জানাজা সম্পন্ন হয়েছে বাদ জোহর রাজধানীর যমুনা ফিউচার পার্ক মসজিদ প্রাঙ্গণে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সোমবার রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন তিনি তার মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রৌশন এরশাদ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের মন্ত্রিপরিষদের বেশ কয়েকজন সদস্য বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান গভীর শোক জানিয়ে আছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই বনানি কবরস্থানে শিল্পপতি নুরুল ইসলাম বাবুলকে দাফন করা হবে করোনা টেস্টের নামে আগামীতে কোনো প্রতিষ্ঠান যেন কারচুপি করতে না পারে সেজন্য নজরদারি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীতে তার সরকারি বাসভবনে গণমাধ্যমকে তিনি বলেন করোনার ভুয়া সনদ দেয়ায় বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ফি নির্ধারণের নির্ধারণে করোনা টেস্টের হার কমে যাওয়ায় উদ্বেগ জানিয়েছে অসহায় মানুষদের সামর্থ্য বিবেচনায় নিতে স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি এ সময় বন্যা দুর্গত এলাকার মানুষের সহায়তায় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের ক্যাসিনো কারবারি এনামুল হক ইনু ও রূপম ভুইয়ার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনের দায়ের করা চারটি মামলার চার্জশিট প্রস্তুত এক সপ্তাহের মধ্যে চার্জশিট দেয়া হবে বলে জানিয়েছে সিআইডি এদিকে ক্যাসিনো কাণ্ডে জড়িত ওয়ান্ডার্স রাস ক্লাবের সেক্রেটারি জয় গোপালকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি জয়ের মাধ্যমে তার দুই সহোদর ক্যাসিনো ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন এবার শেয়ার বাজারের খবর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসির সূচক ও লেনদেন রাশের মধ্য দিয়ে চলছে সপ্তাহের তৃতীয় কার্য দিবস সকাল সাড়ে দশটায় দুটি সূচক নিম্নমুখী থেকে লেনদেন শুরু করলেও দুপুর একটা ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত ডিএসির এস সূচকটি ঊর্ধ্বমুখী থেকে লেনদেন করছে এরপর থেকে সূচক তিনটি আবারও নিম্নমুখী থেকে লেনদেন করছে দুপুর সোয়া দুইটা পর্যন্ত লেনদেন হয় দুশো উনচল্লিশ কোটি নব্বই লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে মাত্র ছত্রিশটির কমে দুশো একুশটি আর অপরিবর্তিত ছিল একশো উননব্বইটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে এম এল ডাইং ইন্দো বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস জিকিউ বলপেন লিমিটেড বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবস কোম্পানি খুলনা পাওয়ার কোম্পানি নাহি অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেল হাক্কানি পাল্প অ্যান্ড পেপার মিলস লিমিটেড লাফার্স হোলসিম স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল এবং ওরিয়ন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আজ স্পট মার্কেটে লেনদেন করছে পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানি কোম্পানিগুলো হচ্ছে ওয়ান ব্যাংক ও লঙ্কা বাংলা ফিনান্স লিমিটেড ডিএসি জানায় আগামীকাল অর্থাৎ সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে কোম্পানিগুলোর স্পট মার্কেটে লেনদেন শেষ করবে কোম্পানি দুটি রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ষোলো জুলাই রেকর্ড ডেটের কারণে ওই দিন কোম্পানিগুলোর শেয়ার লেনদেন বন্ধ থাকবে এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল সালামের ড্রাগন চাষ কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে খেতে সুস্বাদু ও উচ্চ ফলনশীল ছয় মাস বয়সী তার এই বাগান এখন ফল ও ফুলে ভরেও গেছে তাকে দেখে এলাকার অনেক কৃষক ও বেকার যুবক ড্রাগন ফল চাষের পরামর্শ নিতে ছুটে যাচ্ছেন তার কাছে মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপমহাপরিচালক কামরুল হক মিয়া জানান সম্ভাবনাময় ও উচ্চ মূল্যের এই ফল চাষে কৃষি বিভাগ কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছে এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ বিশ্বে করোনা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বজুড়ে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এক কোটি বত্রিশ লাখেরও বেশি মানুষ যেখানে সবশেষ পাঁচ দিনে আক্রান্ত হন দশ লাখেরও বেশি মানুষ মারা গেছে পাঁচ লাখ সাড়ে পঁচাত্তর হাজার এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে আবারও মারাত্মক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে করোনা ভাইরাস দেশটিতে সবশেষ ২৪ ঘন্টায় ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন পঁয়ষট্টি হাজারেরও বেশি মানুষ আর মারা গেছে চারশো পঁয়ষট্টি জন এবার জানাবো স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ
পঞ্চগড়ে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী 1700 স্কুল ছাত্রীর মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণ করেছে জেলা প্রশাসন মুজিব বর্ষ উপলক্ষে জেলার পাঁচ উপজেলায় এলজিএসপি তিন প্রকল্প থেকে ইউপি চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের মধ্যে এসব বাইসাইকেল বিতরণ করা হয় এরই অংশ হিসেবে পঞ্চগড় সদর উপজেলার 400 ছাত্রীর হাতে বাইসাইকেল তুলে দেন রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার কে এম তারিকুল ইসলাম পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক সাবিনা ইয়াসমিন এই সময় উপস্থিত ছিলেন এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর ग्रानाडा के दुई एक गोले हारिए स्पैनिस लालिगा शिरोपा जायर पथे रियल माद्रिद। प्रतिपक्षर माठे 10 मिनिटे फार्लांड मांडिर दारून एक गोले एगिये जाई रियल। एई गोले रेश ना काट्टे 16 मिनिटे कोडिम बेंजमा ब्याबोधान दुई शुन्न करें। বিরতি থেকে ফিরে ব্যবধান কমানোর চেষ্টায় সফল হয় গ্রানাডা 50 মিনিটে ক্যাসিমেরোর ভুলে ব্যবধান 2-1 এ নামিয়ে আনেন ডারউইন ম্যাচেস 36 ম্যাচে 83 পয়েন্ট পাওয়ার পরের দুই ম্যাচের একwidetilde জিতলে শিরোপা উৎসব করবে লস ব্লাঙ্কোরা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার कोरोना टेस्ट जालिया तीर घाटों ना है जेकेजी चेयरमैन डॉक्टर साबरी ने मामला तोड़ने तो कर बैठ डी बी रिजेंट हॉस्पिटल के मालिक शाहिद शांधा ने मौलवी बाजार रेशी मंत्र इलाके पुलिस शिव विजन कोरोना आक्रमण तो उपचार को नियंत्रित करते हुए बीस घंटे आए देशर बीफिनो जेल आए अंततः आठ हजार जने मरे तो यूनाइटेड हॉस्पिटल ने अशाभाविक बिल मॉनिटरिंग ना था का इरोगी देर पॉकेट कटा होते हैं बोलते हैं विशुष्क बड़ा এবং টানা বৃষ্টি আর ওজন থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে দেশের অন্তত 15 জেলায় বন্যা দুর্ভোগে কয়েক লাখ মানুষ দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ